বন্ধুরা আমরা আগের ভিডিওগুলোতে জীবাশ্ম জ্বালানির সম্পর্কে একটা তোমাদেরকে ভূমিকা দিয়েছি ছোট্ট এখন আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু আরও গভীরে যাওয়া শুরু করলাম তো দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু বলেছি যে জীবাশ্ম জ্বালানির তিনটি উপাদান রয়েছে প্রধান একটি হচ্ছে অয়েল যেটাকে আমরা পেট্রোলিয়াম বলে থাকি একটি হচ্ছে ন্যাচারাল গ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাস এবং আরেকটি হচ্ছে কোল বা কয়লা তো এখন আমরা বন্ধুরা দেখো যে বল যেটি আমরা পড়াবো সেটি হচ্ছে যে পেট্রোলিয়ামের বাসায় কে কে না বন্ধুরা এটা আমরা কিন্তু রূপকার্থে ব্যবহার করছি আমরা অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে পেট্রোলিয়ামের বাসায় কে কে সেটি খুঁজবো না কারণ পেট্রোলিয়ামের কোনো বাসা হয় না আমরা এটা কি অর্থে ব্যবহার করছি যে পেট্রোলিয়ামকে বিশ্লেষণ করলে আসলে কি কি পাওয়া যেতে পারে আমরা সেটি বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে মজা করে পেট্রোলিয়ামের বাসায় কে কে এটি পড়াচ্ছি আমরা আসলে যেটি পড়বো সেটি হচ্ছে যে পেট্রোলিয়ামকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কি কি পেতে পারি তো দেখো বন্ধুরা প্রথমে আমরা যেটি এখানে দেখছি যে পেট্রোলিয়াম শব্দটি মূলত পেট্রোস এবং অলিয়াম এই দুটি কথাটি কথা দ্বারা গঠিত পেট্রোস অর্থ হচ্ছে পাথর আর অলিয়াম শব্দের অর্থ হচ্ছে তেল তার মানে পেট্রোলিয়াম কথাটির অর্থ কি হতে পারে পাথরে তেল তো তোমাদের হয়তো মনে হতে পারে যে আচ্ছা পাথর থেকে কিভাবে তেল পাওয়া যায় এটিও আসলে রূপকার্থেই ব্যবহার করা হয়েছে মূলত মাটির নিচে সাধারণত আমরা জানি যে পাথরই থাকে আর মাটির নিচের জীবাশ্ম থেকেই হচ্ছে এই পেট্রোলিয়ামগুলো পাওয়া যায় তো রূপকার্থে গ্রিক বিজ্ঞানীরা প্রথমে এই তেলগুলোকে পেট্রোলিয়াম নাম দেন এবং তার নাম দেন হচ্ছে পাথরে তেল কিন্তু আসলে হচ্ছে মাটির নিচের যে জীবাশ্ম রয়েছে সেখান থেকে যদি আমরা তেল পাই সেটিকেই কিন্তু আমরা পেট্রোলিয়াম বলে অভিহিত করে থাকি তো এই যে পেট্রোলিয়ামটা রয়েছে বন্ধুরা এই পেট্রোলিয়ামটা নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে তেলগুলা বা কয়লাগুলা বা প্রাকৃতিক গ্যাস এগুলো হচ্ছে মাটির নিচের খনি থেকে আহরণ করা হয় তো এই যে খনি থেকে আমরা পেট্রোলিয়ামটা কিভাবে প্রস্তুত করতে পারি এসো বন্ধুরা আমরা এক নজরে দেখে ফেলাম পেট্রোলিয়ামগুলো খনি থেকে যেভাবে আহরণ করা হয় তার প্রথমে আমাদের যেটি জানতে হবে যে খনি থেকে আমরা যে অংশ থেকে পেট্রোলিয়াম পাব সেই অংশটি যখন খনি থেকে উত্তোলন করা হয় সেই অংশটির নাম হচ্ছে ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত তেল এই ক্রুড অয়েলকে যে কাজটি করা হয় সেটি হচ্ছে রিফাইনিং বা আংশিক পাতন পদ্ধতির মাধ্যমে ধাপে ধাপে পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশ আলাদা করা হয় এবং সেই বিভিন্ন অংশ বন্ধুরা আমাদের নানাবিধ কাজে লাগে তো তাহলে বন্ধুরা আমরা এসো আংশিক পাতন পদ্ধতিতে যে আমরা বিভিন্ন অংশ পেতে পারি সেই বিভিন্ন অংশগুলোকে আমরা একটু এক নজরে সুন্দর মতো দেখে নিই তো তোমাদের তো মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে আংশিক পাতন জিনিসটি কি দেখো বন্ধুরা এই আংশিক পাতন জিনিসটি কি বা আংশিক পাতন পদ্ধতিটি কি এটি যদি তোমাদেরকে আমি এখন পড়াই তাহলে আসলে তোমাদের আরও অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা প্রয়োজন বাট তোমরা তো খুবই ছোট্ট ছেলে মেয়ে তোমরা এখনও অনেক ছোটো ক্লাসে পড়ো তার জন্য তোমরা কিন্তু একটু ছোটো করে জানতে চেষ্টা করবে তো তোমরা জাস্ট এইটুকু জেনে রাখো যে আংশিক পাতন পদ্ধতি থেকে পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশ পৃথক করা সম্ভব আর এই আংশিক পতন পদ্ধতিটি কি সেটি আমরা আরও উচ্চতর শ্রেণীতে সুন্দরভাবে জানতে পারব তো দেখো আংশিক পতন পদ্ধতি থেকে আংশিক পতন পদ্ধতির জন্য মূলত যে জিনিসটি লাগে সেটি হচ্ছে এরকম কলা মাকারের একটি জিনিস লাগে এবং সেই কলা মাকারের জিনিসটা দেখো এরকম ট্রে 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 বা ট্রে এরকম ট্রে আকারের বিভিন্ন জিনিস থাকে এবং এই কলামের উপরের অংশের তাপমাত্রা হয় অনেক কম প্রায় বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতন এবং নিচের অংশটি অনেক গরম হয় অর্থাৎ তার তাপমাত্রা হয় হচ্ছে তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতন বিভিন্ন স্তরে এই টেম্পারেচারগুলো নানা পদ্ধতির মাধ্যমে ঠিক করা রাখা হয় বা মেনটেন করা হয় তো যেটা হয় বন্ধুরা সেটা দেখো যে এই যে ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত তেল সেটিকে এখান দিয়ে উত্তপ্ত অবস্থায় এই কলা মাকারের অংশগুলোতে পাঠিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মূলত যে ব্যাপারটি হয় এই উত্তপ্ত তেল বা অপরিশোধিত তেলটি উত্তপ্ত অবস্থায় বাষ্পীভূত হয়ে যায় 
এবং বাষ্পীভূত হয়ে সেটি কি হতে পারে বলতো সেটি আসলে এই যে কলামের উপরের দিকের অংশে কিন্তু চলে যায় এবং আস্তে 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 বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন তাপমাত্রা হওয়ার কারণে বিভিন্ন অংশে সেটি আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয় এবং বিভিন্ন অংশ থেকে আমরা বিভিন্ন রকমের জিনিস পেতে পারি বা বিভিন্ন রকমের পেট্রোলিয়ামের অংশ আমরা পেতে পারি মূলত এটি হচ্ছে সহজ ভাষায় আংশিক পাতনের পদ্ধতি যে বাষ্পীভূত হয়ে অপরিশোধিত তেলটি উপরে চলে যাবে এবং সেটি এই কলাম আকারের অংশগুলো থেকে আস্তে 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 পৃথক হয়ে এদিক থেকে বের হয়ে আসবে এই যে এই পাইপগুলো দিয়ে বের হয়ে আসবে তো দেখো বন্ধুরা উপরের যে ঠান্ডা অংশটি রয়েছে প্রায় বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি রিফাইনারি গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম গ্যাস মনে রাখবে বন্ধুরা রিফাইনারি গ্যাস আর পেট্রোলিয়াম গ্যাস একই জিনিস এবং এদের আরও একটি নাম আছে সেটি হচ্ছে এল পি জি বন্ধুরা তাহলে এই যে আমরা এই পাশে দেখতে পাচ্ছি যে এই রিফাইনারি গ্যাস এটিকে পেট্রোলিয়াম গ্যাস নামে অভিহিত করা হয় এবং এর তাপমাত্রাটি হয় হচ্ছে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের দিকে এটি পৃথক হয়ে যায় এবং এটি ব্যবহার করা হয় হচ্ছে মূলত রান্না বাড়ার ক্ষেত্রে এর পরের অংশে দেখো গ্যাসোলিন পৃথক হয় এবং এই অংশের তাপমাত্রা হয় হচ্ছে সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ যখন ওই বাষ্পটি নিচের দিকে নেমে আসবে এবং সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস পাবে তখন যে অংশ এই ক্রুড অয়েলের বাষ্প থেকে পৃথক হয়ে যাবে সেটির নাম হচ্ছে গ্যাসোলিন এবং এটি আমরা মূলত গাড়ি চালাতে ব্যবহার করে থাকি এর পরের অংশে জিনিসটি আরও উত্তপ্ত যে অংশটি পাবে সেটির তাপমাত্রা হবে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং উপর থেকে বাষ্পটি যখন নামবে তখন এই একশো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে যে অংশ পৃথক হয়ে যাবে সেটির নাম হচ্ছে ন্যাপথা সেটি কেমিক্যাল শিল্পে ব্যবহার করা হয় এভাবে আস্তে আস্তে দেখো কেরোসিন পৃথক হয় একশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবং সেটি জেট প্লেনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় আবার তারও নিচে দুশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস অংশে ডিজেল পাওয়া যায় এবং এই ডিজেল কিন্তু খুব ভারী যানবাহন যেমন হচ্ছে ট্রাক তারপর বাস এসবের কিন্তু জ্বালানি হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং আরও নিচে তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা লুব্রিকেটিং অয়েল বা লুব্রিকেটিং অয়েল এবং জ্বালানি তেল কিন্তু পাওয়া সম্ভব বা পৃথক করা সম্ভব এবং এগুলো মূলত জাহাজের জ্বালানি হিসাবে বা পাওয়ার স্টেশনের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই যে লুব্রিকেটিং অয়েল এবং জ্বালানি তেল পৃথক করার পরে পেট্রোলিয়াম বাসব বা পেট্রোলিয়াম থেকে যে অংশটি একদম নিচে বের হয়ে আসে তার তাপমাত্রাও কিন্তু তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে এবং সেটিকে বলা হয় বিটুমিন আর এই বিটুমিন ছাদ এবং রাস্তা ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে বন্ধুরা আজকের মতন এই ছিল পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশের আংশিক পাতন থেকে প্রাপ্ত পদ্ধতি বা আংশিক পাতন পদ্ধতির মাধ্যমে যে পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায় সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতে আমরা আরও বেশি করে জানব